அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில நம்ம பார்க்க இருக்கிறது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அதாவது ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிவன் ஆர்டினரி லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதனோட ரெண்டு பக்கமும் லேப்லாஸ் ஆப்ரேட்டரை எடுத்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவிலே லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம படிக்கும் பொழுது ஃபார்முலா நம்ம அங்கே டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் எல் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீன்ட்டும் எல் ஆஃப் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டீன்ட்டும் நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அப்போ இதுதான் அந்த ரிசல்ட்டு எல் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எஸ் இங்கே எஃப் டேஷ்னா எஸ் இன்ட்டு எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அதுவே எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டியாக இருந்துச்சுன்னா எஸ் ஸ்கொயரில் ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் எப்பவுமே எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி தான் வரும் மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ அந்த சேம் ரிசல்ட் இதே ரிசல்ட்டு தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா டிஒய் பை டிச்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து எஃப் வந்து இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி இந்த இடத்துல இங்கே ஒய் வந்து இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒய் ஆஃப் டி அதுதான் நம்ம சே டேரெக்டாக இங்கே டிஒய் பை டிஇன்னு நம்ம எழுதுகிறோம் அது எஃப் டேஷ் ஆஃப் டின்னு சொல்கிறது இங்கே டிஒய் பை டிஇடி அப்போ ஒய் டேஷ் ஆஃப் டின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை ஸோ எல் ஆஃப் டி இது ரெண்டும் சேம் தான் இங்கே எஃப்க்கு பதிலாக இங்கே ஒய் இருக்குது இங்கே ஃபங்க்ஷன் எஃப்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒய் அவ்வளோதான் ஸோ எல் ஆஃப் டிஒய் பை டிஇடினா இதை வேறு விதமாக எப்படி எழுதுறோம்னா எல் ஆஃப் ஒய் டேஷ்னு எழுதலாம் சிம்பிளாக ஆக்சுவலாக இப்போ ஒய் டேஷ்னா இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒய் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டியாக இருந்துச்சுன்னா அதனோட எத்தனை டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சாலும் அது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டியாக இருக்கும் அப்போ எல்லா ஒய் டேஷ் ஆஃப் டி அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா நம்ம எழுதுறோன்னா எஃப் டேஷ்னா எஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அப்போ எஸ் டே எஃப் டேஷ்னா எஸ்ஸோட பவர் ஒன்னாக இருக்கும் ஒய் டபுள் டேஷ்னா எஸ் ஸ்கொயராக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல் ஆஃப் ஒய் டேஷ் ஆஃப் டி வந்து என்ன ஃபார்முலா எஸ் இன்ட்டு எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ அதுவே எல் ஆஃப் ஒய் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டி அதே போல் டி ஸ்கொயர் வாய் டிஜி ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா எஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ இதே போல் தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் கூட நம்ம ஃபார்முலா எழுத முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு கேட்குறது ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் மேக்ஸிமம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம அது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கிவன் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் டேக்கிங் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன் போத் சைடு எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் வித் இந்த கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ இதோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் குரூப்பிங் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல் ஆஃப் ஒய்யை மட்டும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஸ் கொண்டு வரும் அப்போ எல் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ்னா நம்ம சால்விங் கொடுத்தாலே ஒய்யை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டிஒய் பை டிஜினா ஒய் எஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீயில் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ எல் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ்னா ஒய் ஈக்குவல் டு லேப்லாஸ் ஆப்ரேட்டர் ரைட் சைடுக்கு போச்சுன்னா இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ஆப்ரேட்டர் ஆகும் ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னா எஃப் ஆஃப் டி இப்போ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கான ஃபார்முலாஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ கொடுத்துடுறேன் ஸோ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல இருந்து தான் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வருது லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன ஃபார்முலானா எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் லேப்லாஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டியை கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸாக மாற்றுது அப்போ இந்த இன் எல் ஆப்ரேட்டர் ரைட் சைடுக்கு வந்து எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டி அப்போது இன்வர்ஸ் ஆப்ரேட்டருக்குள்ள எஸில் தான் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் வந்து டீக்கு மாறுது ரெண்டுமே சேம் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் ஓகே அப்போ இதில் தான் நம்ம எப்படி ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பாருங்கள் லேப்லாஸ் ஆப்ரேட்டரில் எல் ஆஃப் ஒன்னா ஒன் பை எஸ் நம்ம எல் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு சி பை எஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து எல் ஆஃப் ஒன் வந்து ஒன் பை எஸ் அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் வந்து ஒன்று இந்த ரிசல்ட் இன்வர்ஸில் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க அதே போல் எல் ஆஃப் டி இந்த டி பவர் என் ரிசல்ட் வச்சுக்கோங்களேன் எல் ஆஃப் டி
அப்ப எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைன் ஏடி ஆனா ஏன்றது கான்ஸ்டன் தானே லீனியாட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராக ப்ரா ப்ராடக்ட்ல ஏ இருந்தா அந்த ஆப்ரேட்டர் விட்டு நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ அந்த ஏன்னு வெளியே வந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து டிவிஷன் வந்துடும் ஸோ இந்த சேம் ரிசல்ட்டே வேறு விதமாக எப்படி எழுதலாம்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைன் ஏடி பை ஏ ஓகே ஸோ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கான்ஸ்டண்ட்டை மட்டும் தான் ஆப்ரேட்டர் விட்டு வெளியே எடுக்க முடியும் அந்த எஸ் என்ற பேராமீட்டர் நம்ம எடுக்க முடியாது எஸ் வந்து அங்கே இந்த இடத்துல வேறியபிள் அதே போல் எல் ஆஃப் காஸ் ஏடி ஈக்குவல் டு எஸ் பை எஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு ரிலவெண்ட்டான இன்வர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் பை எஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு காஸ் ஏடி இங்கே எஸ் வெளியே எடுக்க கூடாது ஏன்னா எஸ் தான் இந்த இடத்துல நமக்கு பராமீட்டர் அதே போல் இங்கே சைன் ஹெச் ஏடி ஹைப்ரபாலிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சைன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயரில் வந்து மைனஸ் வந்தால் ஹைப்ரபாலிக் ஃபங்க்ஷன் அப்போ சைன் ஹெச் ஏடி சைனுக்கு மட்டும் இந்த ஏ வெளியே எடுக்க முடியும் ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் அப்போ இதுலேருந்து வேறு ரிசல்ட் எப்படி எழுதலாம்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைன் ஹெச் ஏடி பை ஏ இதுதான் பேசிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் இருந்தால் இருக்குது ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ரெண்டு இருக்குது ஹைப்ரபாலிக்கில் ரெண்டு இருக்குது அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது டீ பவர் எண்ணில் இருக்கிறது இருக்குது இதுதான் பேசிக்கான லேப்லாஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ அதுலேருந்து இன்வர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ ஒரே ஒரு லீனியர் ஃபேக்டர் டினாமினேட்டரில் இருக்குது இங்கே வந்து டினாமினேட்டரில் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கலாம் இல்லை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரில் இருக்கலாம் நியூமினேட்டர் கான்ஸ்டன்ட்லாம் இருக்கலாம் இல்லை எஸ்ஆர் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு பேசிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை தாண்டி வேறு எப்படியாவது வந்து அது வேறு மெத்தடெலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதே போல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஒன் வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியலாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஸோ எல் ஆஃப் இ பர் ஏடி இன் டி எஃப் ஆஃப் டினால் நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வந்துருக்கும் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ அப்போ அது இன்வர்ஸ் எப்படி எழுதலாம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இங்கே இ பர் ஏடி இன் டி எஃப் ஆஃப் டி வரும் இல்லையா இதை நான் எப்படி உங்களுக்கு எழுதணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏனா இந்த எஸ் மைனஸ் ஏவை பார்த்த உடனே ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டினா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இந்த எஸ் மைனஸ் ஏவை பார்த்தா இ பர் ஏடி போட்டிருப்போம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மைனஸ் ஏவை ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இ பர் ஏடின்னு வந்துடும் எஸ் மைனஸ் ஏக்கு பதில் எஸ் ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ்னா நமக்கு என்னது பை இன்வர்ஸ் லேப்லாஸோட டெஃபினேஷன் பிரகாரம் விச் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் டி ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கும்போது உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் டின்னு இங்கே வந்துடும் ஸோ அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இ பர் ஏடி இன் டி எஃப் ஆஃப் டி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் போடும்போது புரிஞ்சிடும் ஸோ அதே போல் பாருங்க இ பர் மைனஸ் எல் ஆஃப் இ பர் மைனஸ் ஏடி இன் டி எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஏனா ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிடுறோம் ப்ளஸ் ஏனா இ பர் மைனஸ் ஏடி வெளியே எடுத்துடுறோம் அப்போ இங்கே வெறுமனே எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் டி ஓகே இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் யூசிங் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சால் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டி ஒய் பை டிடி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் டி கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ முதல்ல இந்த கொஸ்டினே நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் எது டிபெண்ட் வேரியபிள் எது இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் டி ஒய் பை டிடி டினாமினேட்டில் டி இருந்துச்சுன்னா டி தான் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ சால்வ்னா ஒயோட ஒய் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா கொஸ்டினும் டீயாக இருக்காது எல்லா கொஸ்டினும் ஒய்யாக இருக்காது ஸோ கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த சால்விங்கில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் இன் ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னு அர்த்தம் அந்த கண்டிஷன் இங்கே செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ன்றதால ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கணும் ரெண்டு இனிஷியல் கண்டிஷன் அப்போ இனிஷியல் கண்டிஷன் இருக்கும்போது வென
இங்கே இந்த டீன்ற விஷயம் இப்போ இந்த இடத்துல பெருசாக நமக்கு எந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் இருக்காது அந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஃபைனலாக இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு அங்கே டீல எழுதணுமா என்ன நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல டீன்றது தான் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டேக் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன் போத் சைடு இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு பக்கமாக லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் லீனியாச்சி ப்ராப்பர்ட்டி பிரகாரம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இருந்தால் தனித்தனியாக எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ப்ராடக்டில் கான்சன் இருந்தால் வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதலாம் எல் ஆஃப் ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எல் ஆஃப் ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எல் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எல் ஆஃப் இ பவர் சி இப்போ எல் ஆஃப் ஒய் டபுள் டேஷ் இப்போ தானே நம்ம ஃபார்முலா எழுதணும் எஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீ ஆரஞ்சுன்னா ஒய் டபுள் டேஷ்னா நமக்கு என்ன வரணும் எஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் ஆஃப் ஒய் அடுத்தது மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ எப்பவுமே இந்த எல் ஆஃப் ஒய் 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 டேஷ் இந்த ஆர்டரில் தான் அது வரும் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு எப்பவுமே ஸோ எல் ஆஃப் ஒய் டபுள் டேஷ்க்கு இதுதான் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா ஜஸ்ட் எழுதியிருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இது ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்கான ஃபார்முலா எல் ஆஃப் ஒய் டேஷ் ஸோ ஒய் டேஷ் ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எஸ் இன்ட்டுன்னு ஆரம்பிக்கணும் ஸோ எஸ் இன்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் எப்பவுமே எல் ஆஃப் ஒய் வரும் மைனஸ் சாரி இது வெறும் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ தான் ஒய் டேஷ் இல்லை ஸோ எஸ் இன்ட்டு எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எல் ஆஃப் இந்த எல்ஆஃப் ஒய் டம் அப்படியே இருக்கும் எப்படி எல் ஆஃப் ஒய் டேஷ்க்கும் எல் ஆஃப் ஒய் டபுள் டேஷ்க்கு மட்டும் தான் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம் ஏன்னா இதுலேருந்து நம்ம எல் ஆஃப் ஒய் டம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இனிஷியலாகவே சொன்னோம் இல்லையா குரூப் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் அப்டேட் எல் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு ஸோ எல் ஆஃப் ஒய் அப்படியே தான் இருக்கும் நமக்கு ஸோ அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல் ஆஃப் இ பவர் டி இருக்கு இல்லையா ஸோ எல் ஆஃப் இ பவர் ஏட்டினா நம்ம ஏற்கனவே இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் எல் ஆஃப் இ பவர் ஏட்டினா ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ டியோட கோபிஷன் ஒன்னு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அப்போ ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஒன்னு நமக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இனிஷியல் கண்டிஷன் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனோட வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ இருக்குது ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் அப்படியே எழுதணும் எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் ஆஃப் ஒய் இந்த ஒய் ஆஃப் ஜீரோக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ என்ட் எஸ்னா ஜீரோ நீங்கள் டேரெக்டாக ஜீரோனே போடலாம் இல்லை போடாமல் கூட விட்டுடலாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்புறம் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இந்த ஃபைவ் வந்து இந்த ரெண்டு டேர்முக்குமே காமன் ஸோ ஃபைவ் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபைவ் எஸ் இன்ட்டு எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் ஜீரோ இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ இங்கே ஒய் டேஷ் இல்லை ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ அதுதான் நான் இங்கே மிஸ் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை சரி பண்ணிட்டேன் அண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஒய் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ அது இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ரெண்டு இடத்துல இருக்கும் ரெண்டு இடத்துல அந்த ஒய் ஆஃப் ஜீரோக்கு பதிலாக ஜீரோ ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒய் டேஷ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் பண்ணல இப்போ அடுத்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் எங்கெல்லாம் எல் ஆஃப் ஒய் இருக்கோ அந்த டேர்ம் மட்டும் நம்ம கிளப் பண்ணுறோம் அதை மட்டும் குரூப் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டில் ஒரு எல்லா இங்கே பாருங்கள் எல் ஆஃப் ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு எல் ஆஃப் ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு எல் ஆஃப் ஒய் இருக்குது இது எல்லாத்துலேருந்து எல் ஆஃப் ஒய்யை காமனாக வெளியே எடுத்துடுறேன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் எனக்கு எஸ் ஸ்கொயர் வரும் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் வரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எல் ஆஃப் ஒய் ரிமைனிங் இருக்குது இது ரெண்டும் ஜீரோ ஆகிட்டு மைனஸ் ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குது அந்த மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் இருக்க ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இது எல் ஆஃப் ஒய்யோட ப்ராடக்டில் இருக்கிற டேர்ம் அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த எல் ஆஃப் ஒய்யை விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைனஸ் ஒன் ரைட் சைடுக்கு போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இங்கே எல்சிஎம் எடுத்து தான் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ எஸ் மைனஸ் ஒன்று நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிட்டு எஸ் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இப்போ பேரலில் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் ஸோ டூ
ஏன்னா எல் இன்வெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எல் இன்வெஸ்ட்குள்ளே டினாமினேட்டர் லீனியர் ஃபேக்டர் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கணும் எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ இருந்தால் இ பவர் ஏச்சின்னு போடலாம் இல்லை எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ வந்து இ பவர் மைனஸ் ஏச்சின்னு போடலாம் இந்த லீனியர் ஃபேக்டர்னா எஸோட பவர் ஒன்று ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது ஆனால் எல்லாமே மூணு டேர்ம் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பிளிட் இன்ட்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த டேர்ம் மட்டும் இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ் இருக்கு இல்லையா எல் இன்வெஸ்ட்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ராக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் எஸ் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எல்லாமே லீனியர் ஃபேக்டர் அதாவது எஸோட பவர் ஒன்று அந்த மொத்தத்தோட ஃபா பவர் ஒன்னாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம இதுக்கு சின்ன கிளாஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பகுதி பிண்டங்களாக பிரிக்கின்றது அப்போ ஏ பை எஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி பை எஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சி பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஏன்னா இங்கே எல்லாமே பவர் ஒன்னாக இருக்கிறதுனால ஏ தான் வருது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல்சியம் எடுக்க போகிறோம் ரைட் சைடில் எது எல்சியம் வரும் இந்த மூணு ஃபேக்டர் தான் எல்சியம் வரும் எஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த டேர்ம் இந்த எஸ் மைனஸ் ஒன்னால் வகுக்கிறோம் அப்படின்னா இது கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம் ஏவோட மல்டிப்பிளில் வரும் அப்போ சிம்பிளாக எப்படி எழுதலாம்னா இந்த மூணு டேர்மில் எஸ் மைனஸ் ஒன்று போச்சுன்னா மீதி இருக்கிறது ஏ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இப்போ எஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டர் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிட்டுனா ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு வரும் அப்போ எஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அதே போல் சி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா எஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ ரெண்டு பக்கமும் பாருங்கள் டினாமீட்டர் சேம் ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக இது மட்டும் எழுதினாலே போதும் இது ஃபஸ்ட் சாமன்றதால் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஏபிசி இந்த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டினாமெட்டில் மூணு லீனியர் ஃபேக்டர் இருக்குது இல்லையா இப்போ எஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எப்போ ஜீரோ வருது எஸ் மைனஸ் ஒன்ற வே எப்போ ஜீரோ வரும்னா எஸ்க்கு பதிலாக ஒன்று போடும்போது தான் அப்போ போட்டு எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஒன்னில் போட போகிறோம் அதே போல் எஸ் ப்ளஸ் டூ எப்போ ஜீரோ வரும்னா எஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் டூ போடும்போது தான் இங்கே மைனஸ் த்ரீ அந்த மூணு வேலையும் ஒன் பை ஒன் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ புட்டு எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் டூ எங்கெல்லாம் ஒன் இருக்கும் அங்கே போட எஸ்க்கு போதெல்லாம் போட போகிறீங்க ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே ஒன் வந்துடும் அப்போ எங்கே எஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டர் இருக்கும் அங்கே ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் பியோட எஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது சியோட எஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இது ரெண்டும் ஜீரோ ஆகிட்டு இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் தான் வரும் ஸோ ஏ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் எப்போவே நம்ம கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிற இந்த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் லெஃப்டில் வர மாதிரி வச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் ஸோ அதே போல் அடுத்தது எஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் டூ போடுறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் டூ இருக்கிறதுனால ஏ ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும் அதே போல் சி ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ பி இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீனா ப்ளஸ் ஒன் இது மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு பி ரைட் லெஃப்ட் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் நான் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஸோ ப்ராடக்டில் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ அதே போல் அடுத்து அடுத்த ஃப்ராக்ஷ் அடுத்த டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ எஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ போடுறோம் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு இங்கே எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கிறதுனால ஏவும் பியும் ஜீரோ ஆகிடும் சி மட்டும் தான் வரும் சி இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஸோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூனா மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இல்லையா அப்போது இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் இப்படி ஸ்ப்ளிட்டிங் இன் டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டுவெல் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ
1 by 12 into e power minus 1 plus 1. That's the t over coefficient. So, plus 1 into t is t. Now, we will see t in this question. In given question, we will see dy by dt. So, in terms of t, we will answer. Plus 2 by 3 into 1 by s plus a. Then, l inverse of 1 by s plus a is e power minus a t. Then, plus 2 is e power minus 2 t. Minus 3 by 4 into இது என்ன வரும் e power minus 3t. So, இது சிம்பலா y என்ன சொல்லலாம் or y of t என்ன சொல்லலாம். So, இதுதான் solution. நன்றி வணக்கம்.